那么今天呢，我们忘川剧组的主创人员也来到了我们的现场。那么此时此刻，你们最想见到的人是谁呢？我。接下来，让我们有请忘川剧中第一男主角的配音者莫不雨上场。最强王者莫不雨大神就站在我的身边，此时此刻我还有点小紧张了。来，观众朋友们，谢谢大家的热情，请就坐。那么，首先请莫不雨大神先跟观众朋友们打个招呼吧。大家好，我是莫不雨，在忘川剧中扮演浪漫又专情的顾子轩。哇，声音好好听啊！听到大家的欢呼声，就能感受到大家有多么喜爱我们《忘川》这部剧了。那么接下来呢，就是给粉丝们带来福利的时刻。那么我们主办方菠萝电台呢，在网上征集了许多粉丝想要问的最多的问题。在问问题之前呢，我想问一下莫不语老师，担不担心粉丝们会问一些十分刁钻的问题呢？我相信他们一定不忍心为难我。<笑>好的，那就看看是不是如你所想的。首先，第一个问题来自网友，哇，正牌莫夫人。哎呦，这个 ID 真的是挺特别的啊！请问莫不语大神，什么样的爱情是您最喜欢的？是像《忘川》里顾子轩和林莫寒这种轰轰烈烈的感情吗？《忘川》讲的是生生世世的爱情，这让我很有触动。如果让我选择的话，我希望我的爱情多一点简单和浪漫，少一些痛苦的经历。我一定会用我这辈子最大的努力。去守护今生的爱情。哇，我觉得真的是好幸福！我觉得当莫不语的粉丝太幸福了。不过啊，我认为，当他的另一半，那恐怕才是最幸福的事情，对不对？对。莫不语大神，我想问你一下，你觉得有没有可能，今天在台下的观众朋友们，有那么一位，就是你终身想要守护的那个人呢？这是第二个问题吗？算是吧。好，我可以回答你。他就在台下。什么？是不是说在台下的观众朋友里就有你的女朋友？是的。天哪，这个回答实在是太震撼了，观众朋友们。哎，在我们的印象当中，莫不语的私生活一直都非常的低调啊。今天为什么愿意在舞台上跟我们分享呢？因为今天对于他来说是一个非常重要的日子，他要第一次。站上他自己梦寐以求的舞台，我想告诉他，他重要的时刻，我都想参与，我想一辈子在他身边。哇，真的是太暖男了。那如果我没理解错的话，莫不语的女朋友应该就是忘川剧组里的某个人。是的，他在剧中有这样一句台词：“作为一个女子，一生最幸福的事情。”就是爱的那个人，是对的那个人。可惜，他爱错了人。但今天，我想告诉他，在剧中你爱错了人，而今天，我是对的那个。他曾经是坐在台下听我声音的那个人。他曾经跟我说过一句话。他说：“从来没有一个人的声音。”令他如此心动，谢谢他，喜欢莫不语的声音，更谢谢你，喜欢我，一个真正的我。
遇见你之前，我从未想过自己会做这么疯狂的事情。我以为我这辈子都只会戴着口罩和墨镜，直到遇见了你，是你让我勇敢的面对自己，勇敢的面对自己喜欢的人、喜欢的事，无所畏惧。花小宁，谢谢你喜欢莫不语。夏小宁，谢谢你喜欢顾晨宇。莫达达，感谢你用声音陪伴我。顾晨宇，感谢你走进我心里。嗨，哎，我我的腿。这位女士，哎，等一下，你怎么绕回来了？跟踪我啊你？呃，那那没有啊，就小宁不是说你闭关结束了吗？我就过来看看你。所以现在看到了？嗯嗯。看完了，拜拜。哎哎，哇哇！不准心软，不准心软。欲擒呢，就要故纵。冷静，冷静。知名声优莫不语，高调表白女友，真实身份竟然是我市龙头企业恒信纸业董事长长子顾晨宇。据悉，顾晨宇创立的菠萝 FM 这两年发展迅猛，太不像话了！公开身份这么大的事情，现在连商量都不商量。他有没有把我这个老爸放在眼里？他要继续在配音圈里，就不要进这个家。老顾，他是你儿子，亲生的。爸，这不能怪我哥，要怪就怪那个夏小宁。你少插嘴。你现在。马上打电话叫他给我滚回来。那陈宇刚跟小宁浪漫表白，那两个人在一起是需要空间的。要打，你自己打。你让我的。老顾，我觉得这件事呢，未必不是一件好事情。你说咱们陈宇跟你一个脾气，那从来都是把感情藏在心底。很难轻易表露，啊！一直他都活得这么克制，这一次，肯为小宁跨出这一步，还这么轰轰烈烈。看到他这样，我反而很开心。老顾，你肯定也发现了。咱们陈宇跟以前相比，是不是更有担当了，也有温度了？我呢，反正
更喜欢他现在这个样子。小宁，等你半天了才回来，怎么啦？顾总，把你的小宁借我一下，不介意吧？不介意，他跑不了。真肉麻。那我在家等你。嗯。我说你俩差不多行了吧，对门而已，别搞那么依依惜别的，行不行？你不是说找我有事情吗？快走，顾总，我看好你哦。我也看好你。天哪，你家顾总真是太帅了，当众表白还为你公开身份。这击碎了多少少女的幻想啊！网上都已经炸开锅了，已经。嗯，网上 diss 的人多吗？那倒还好，大部分的人都在夸他浪漫、深情，一个人都算成柠檬精了吧？以我混迹娱乐圈多年的经验，他应该很早之前就开始引导舆论风向了。这一波操作，堪称模范男友的标杆了。小萌新遇上偶像男神，跨越重重障碍，大团圆结局，完美惊喜，简直就是神仙爱情嘛！不写下来实在是太可惜了。今天这个西瓜不错，你没买菠萝吗？别打断我，我的灵感来了，来了来了来了，你快回家吧，别打扰我创作。来你一个，啊，这个也太甜了吧！这个男主好帅啊，那他们居然一上来就被动。你看男主是不是很帅？那睫毛好长啊！你他睫毛怎么能这么长？感觉我吃一个，冰箱里有水果，我要吃。嗯，那你等我啊。嗯。嗯，干什么？帅吗？甜吗？你不会是连电视剧里的醋都吃吧？不可以吗？顾晨宇，你怎么能这么可爱？你怎么能？你干嘛？你放我下来，我还要去洗葡萄。一起去。到喽，来，转身。嗯，我往哪边转啊？这边，这边。两人因配音相识，又因配音结缘，在因配音被推上了娱乐热搜。作为全程旁观者的我，决定记录下这神仙一般的恋爱经过。小明的女友粉残余，看我不写一篇审稿，酸死你这些柠檬精！
。袁氏公子接了笔，心念：这为公真吉利，便在一张便条上写道：“但得屠相见，不惜舍生命，赖赐素元身，今日得相敬。”写好之后，把纸条交与为光。韦光便派一个知道详情的仆人，把这首诗交送石矶。明石矶望见袁氏公子等并马而过，心中悲伤。嗯、啊，弄疼你了？嗯，还好，就是有一点点烫。我告诉你吧，这样。离发根稍微远一点，然后用手来回，意识到发梢。这边也是，这样的话就不会被烫到了。好。嗯不错嘛，换一个小号再推一把。谁呀、啊？嗨。怎么又是你啊？有何贵干啊？忙呢。忙着呢。忙什么呢？你们搞出那么大的事儿，然后小宁和顾总不管不顾的就去二人世界了。我这个金牌闺蜜当然得多操点心，扛起引导舆论的大旗。嗯，你到底来干嘛？老顾不是为了爱情奋不顾身吗？公司现在因为这件事有点动荡，所以我当然得担起这个责任了。所以呢？所以我想了一个好办法，不过需要你的配合。怎么配合啊？哎，对对对，甜蜜一点，甜蜜一点啊！哎，很好，哎，搂住啊，腰腰腰，好嘞，好嘞，好嘞，哎，笑一个，来来来来来，哎，好，好，再来一下，哎，不错，来，想想你们昨天晚上的开心事哦，哎，对，好嘞，再换一个，好嘞。你们休息一下啊，换套衣服整理整理。好，辛苦了。你们俩是我见过最有夫妻相的情侣了。嗯，有眼光。有眼光。这叫旁观者清，我们就是天造地设的嘛。别得寸进尺啊，我们只是合作关系，合作。不要这么绝情嘛，我们好歹也是同仇敌忾，共同进退的革命情谊。接下来，粉色。这个呢？不好穿。谢总。哎，你们这是？待会儿给你时间八卦，先拿出笔和纸，记我接下来要说的话。啊，好。记好了，一个字都不能差。好。第一，金瑶就是你听起来很甜的编剧，网络 ID。摇啊摇，摇到奈何桥。未来将会负责忘川的本次创作以及后续的宣传文案。金秘书真是真人不露相，我太太一直都很喜欢很甜，最近一直在追。过奖了，过奖。汪组长，认真一点。啊啊好。第二，菠萝 FM 的老板，也就是我
和静瑶已经在一起很久了。哎，等一下，是他对我死缠烂打了很久？差不多了。你俩在一起了？问那么多干嘛？好好记。第三，谢无常已经确定要配忘川的男二，因为我就是谢无常。谢无常就是我，我就是谢无常，有问题吗？嗯，没有，有点震惊。咱们菠萝真是藏龙卧虎啊！<笑>你把这些到时候拿到宣传部呈稿，公开发布。所谓谣言止于智者，我本来想低调一点，不公开身份。但现在公司发生这样的事，我也只能舍己为菠萝了。所以，顾总离开菠萝以及忘川被砍都是不实的消息。王组长，希望你告知每一位员工。让他们不要相信流言和传言，知道吗？明白，放心吧，谢总。好了，你有什么要问就问吧。天造地设的一对儿。<笑>你回去呢，和叔叔一定心平气和的好好聊，千万不要起什么争执，好吗？就算叔叔的态度依然很坚决，没关系啊，我们还有其他的解决办法嘛。嗯，好，我听你的。嗯，摸头杀，以示鼓励。你的录音还没有完成，不要因为这件事情受到影响。越是这个时候，越要拿出实力来。嗯，我知道。那我先上去了。嗯，加油。你也加油。我妈已经和我交代过了。说你辞职了也好，正好最近能好好休息一下。你最近身体不是不好吗？刚好回到家里，让你好好休养一下。我就怕我是不是会太麻烦阿姨了？不会啊，麻烦什么？你现在生病，一个人在家，我妈才会更担心。西远，要不我还是走吧。一会儿陈宇回来，我怕见面会尴尬。尴尬，有什么好尴尬的？要尴尬也是我哥尴尬。嫣然姐，你从小到大，和我哥就是青梅竹马，一起读书，一起创业开公司。要不是那个夏小宁的出现，你们也不会闹那么大的矛盾。正好，我哥他马上就回来了，我觉得你们要好好说清楚。我相信你们能说清楚。好。我呢，今天约了人，有点事，就不陪你了。行，你去忙吧。嫣然姐，加油！知道了，快去吧。娘，非常棒，进步非常大、啊。谢谢杨老师。我呀，一直就认为你是个配音的好苗子，再加上顾总的指导，菠萝一姐值可待哦。哎呦，杨老师，您可千万别这么说。杨老师说的是实话，我现在啊，越来越期待你和顾总的对手戏了。哎，顾总呢？怎么没看见啊？每次你录音的时候，顾总可都在旁边看着啊。他今天有事儿。回家了，回家了，这才刚公布恋情就回家，他怕不是要带你去见父母了？我觉得就是这个节奏，小宁加油！二位老师，我求求你们了，就别开我玩笑了，我，嗯，我先走了，忙去吧。
，我切点水果，我帮您吧。不用，你坐，你坐。爸，你先说说，为什么要逼走嫣然？你这些年在外面，嫣然是怎么支持你的？叔叔，是我自己要辞职的。我跟陈宇有点意见上不合，不是他逼走我的。理念不合。那是因为你反对他公开身份，你为了一个女人，所有的原则都可以放弃。哼，爸，现在忘川的女主依然是嫣然，我很遗憾，仅仅因为小宁，嫣然就愿意放弃自己的梦想，选择辞职。我，我可能还不够成熟。嫣然，我有话要和我爸单独聊聊。啊，好，那叔叔你们先聊。强词夺理，你就这点能耐？爸，对不起，这一次我真的做错了。但我有我的苦衷，我不奢求您能原谅我，但我想请求你答应我一个要求。说，我会遵守和您的约定，但请允许我将忘川完成。我不想辜负所有人的心血，请您答应我。今天怎么跟往常不一样了？我答应小宁，今天无论您说什么，我都一定不会还嘴。我说了大半天，你一句都不听；人家说了一句，你全都听了。吃水果，好好说话。干嘛站着？陈宇，坐。您不都也听我妈的吗？哎，小宁啊，你为什么一个人在这吃饭？对呀、啊，怎么没看见顾总啊？嗯嗯，他有事儿出去了。哦，哇塞，不是吧？顾总这么体贴，现在出门都要报备了吗？嗯，小宁，你不用不好意思。嗯，我们呢，可是你和顾总的 CP 粉儿。嗯，现实版的霸道总裁爱上我。哦，我们先走了，不好意思啊。干嘛？找你哥吗？他不是都已经回家了吗？不过很快就会回来的。哼，你少拿我哥来吓唬我！告诉你，我不怕。今天我是特意来找你的，我警告你，不许和我哥在一起。为什么？嗯？首先，你和我哥谈恋爱的时候。还跟谢飞哥不清不楚，水性杨花，就是在说你这种女人。首先，你的谢飞哥哥已经在新闻上澄清了这件事情，顺便还公布了他的正牌女友，也就是我的好闺蜜金瑶。你要看看吗？我不看。我哥因为你，身份被曝光了，难道你就不感到羞愧吗？不会啊。会，你就是那种自私自利的女人。首先，曝光你哥哥身份的人又不是我，我为什么要感到羞愧啊？你应该去问别人。我不找你找谁啊？去问问你的嫣然姐姐，看看她是不是那个自私自利的人。嫣然姐，夏小宁，都什么时候了，你还在污蔑嫣然姐？我告诉你，嫣然姐为了这个公司做了多少事，你知道吗？他现在被你逼到离职，你开心了吧？嗯，还可以吧，不算太开心。你，你不用付出一点责任吗？我为什么要负责任啊？你哥哥喜欢我，我呢也喜欢你哥哥，一直都是别人在我们中间使坏，我才是那个受害者，好不好？这么一听。
，好像跟夏小宁确实没有多大关系啊。嗯，那干嘛要把锅扣在他头上？哥哥谈恋爱，弟弟生气了。现在练胸屁太常见了，真的假的？真的。哇，我感觉啊，这小顾总有点无理取闹。嗯。喂，你回来啦？好，我这就下去。你哥哥回来了。就在楼下，你要不要把刚才问我的话也问你哥哥一次啊？嗯，你你要跟我哥告状吗？小孩子才爱告状呢。虽然不曾看见，幻想你。